Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രേതർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ എ ബി സി സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ ിൽ <laughs> പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാറിൽ നിന്നും എം ഡി എം എ പിടിച്ചെടുത്തു കാറിൽ സ്റ്റിയറിംഗിനരികിൽ പ്രത്യേക അറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച രണ്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എ ആണ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ ഏഴോം ചെങ്ങലിലെ മുഹമ്മദ് ജിഷാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെരുമ്പ ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം വെച്ചായിരുന്നു മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് കെ എൽ പതിമൂന്ന് എ ഇ അറുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നമ്പർ കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആർ സി ബുക്കിൽ നീലക്കളറായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാർ ചുവപ്പ് നിറത്തിലാക്കി മാറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് കാറിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും കാർ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്റ്റിയറിംഗിന് സമീപം രഹസ്യാറിയുണ്ടാക്കി വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച മാരക ലഹരി മരുന്നായ രണ്ടു ഗ്രാം എം ഡി എം എ കണ്ടെത്തിയത് രാത്രിയോടെ മയക്കുമരുന്നുമായി മുഹമ്മദ് ജിഷാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലഹരി മരുന്നുമായി എക്സൈസ് സംഘം പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് ഇയാളെ പിടികൂടിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു അനുമതിയില്ലാതെ പ്രകടനം നടത്തിയതിനും റോഡിൽ മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിനുമാണ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് പയ്യന്നൂരിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അനുമതിയില്ലാതെ പ്രകടനം നടത്തിയതിനും റോഡിൽ മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിനുമാണ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു പ്രകടനം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംഘടനകളെ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രവർത്തകർ ചെറുപുഴയിൽ പ്രകടനം നടത്തി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണമെന്നും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ സംഘടനകളെ നിരോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രവർത്തകർ ചെറുപുഴയിൽ പ്രകടനം നടത്തി കാക്കയം ചാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു നേതാക്കളായ എം കെ മുരളി രൂപേഷ് തൈവളപ്പിൽ എ ലക്ഷ്മണൻ സി വി തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി 
രഹസ്യാന്വേഷണ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രകടനം കടന്നുപോയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പിലാത്തറയിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്താൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു അനുദിനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപട്ടണമാണ് പിലാത്തറ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും മഴക്കാലത്ത് വെള്ളമൊഴുകി പോകാനും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓവുചാൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനമായത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തും ചേർന്നാണ് പിലാത്തറയിൽ മാതമംഗലം റോഡിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മാക്സിമം ഡ്രൈനേജ് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാത്രയിലെ ഒരു ഭാഗം മുതൽ മാതമംഗലം മാതമംഗലം റോഡിന്റെ താഴെ വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈനേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഡ്രൈനേജിന്റെ മേലെ സ്ലാബ് ഉണ്ടാക്കി ആ സ്ലാബിലൂടെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് നടന്നു വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡ്രൈനേജിന്റെ തൊട്ട് വശം വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാനും വാഹനങ്ങൾ ഭംഗിയായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടർന്നും ഈ പ്ലാത്രയിലെ ചുറ്റുപാട്ടുമുള്ള പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല വികസിച്ചു വരുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് എം എൽ എയും എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാത്ര പ്രദേശത്തെ ഒരു മനോഹരമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നതിന്റെ ഒവ്വുചൽ നിർമ്മാണം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒവ്വുചാലിനും മുഴുവനായി സ്ലാബും നിർമ്മിക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് ഫുട്പാത്തും ഒരുക്കും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനായി പ്രത്യേക സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു പരിധിവരെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കുവാനും സാധിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്നുവരുന്നു എം വി ജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേള ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ തുണിസഞ്ചി കരിമ്പിൻ ചണ്ടി കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് പാള കൊണ്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് എന്നിവ മേളയിലെ മുഖ്യ ആകർഷകങ്ങളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മേള നീണ്ടു നിൽക്കും എം വി ജിൻ എം എൽ എ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയ നമ്മുടെ ഓലയിൽ നിന്ന് തെങ്ങിൽ നിന്ന് നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ചൂലുകൾ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് സന്ദേശം കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം പാള കൊണ്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായി കണ്ടത് കരിമ്പിന്റെ ചണ്ടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പി ഗോവിന്ദൻ ഇ കെ സോമശേഖരൻ ഡി വിമല കെ ലളിത കെ എൻ ഗീത കെ വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ കൂക്കാനത്തെ ടി വി രാജന് അനൌൺസ്മെന്റ് ഒരു തൊഴിലല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറെ ആവേശമുളവാക്കുന്നതും ആണ് കാലം വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും എല്ലാം വിരൽ തുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടും റോഡിൽ കൂടി ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വാഹനം കടന്നുപോയാൽ അതെന്താണെന്നറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ ഈ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ചയാളാണ് കരിവെള്ളൂർ പൂക്കാലത്തെ ടി വി രാജൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു തൊഴിലല്ല ആവേശം രക്തത്തിൽ പതഞ്ഞു പൊന്തുന്ന ഒരു വികാരമാണ് അനൗൺസ്മെന്റ് ശബ്ദം നന്നായ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നല്ല സംഗീതം പോലെ ഇതിനും ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമമുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇതൊരു കലയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അഭ്യാസം കാണിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഭയുടെ കയ്യൊപ്പു ചാർത്തുക കൂടിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പരിപാടികൾ മാത്രമേ രാജന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കൂ അത് ഡിസംബർ ഇരുപത് എന്ന ദിനത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും രാജൻ തുടങ്ങുകയായി പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ
സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂർ മെമ്മോറിയൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ജനുവരി എട്ടിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കുവൈറ്റ് പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും വലിയ സംഭാവന തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡിന്റെ ഭാഗമായി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും ഫലകവും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഫലകവും നൽകും കുവൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ വിപുലമായി നടത്താറുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി കാസർഗോഡ് എം വി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് സകീർ തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ സുവാദ് അഷറഫ് തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി നാസർ ചുള്ളിക്കര അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗം ഹമീദ് മധൂർ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ മുനീർ കുനിയ കൺവീനർ ഹനീഫ പാലാഴി മുൻ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ അഷറഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ വൈപ്പിരിയം വലിയച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ നാടമുറിച്ച് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കാങ്കൂൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിൽ വൈപ്പിരിയം വലിയച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഈ വൈപ്പിരിയം പ്രദേശത്തെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗുണപരമായിട്ട് മാറുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ റോഡിന്റെ പ്രവർത്തനം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉൾപ്പെടെ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അംജാദ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആ കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതും സമയബന്ധിതമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ രമേശൻ സി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഹരിപ്രസാദ് കെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായിരം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയത് നൂറ്റിയാറ് അവിദഗ്ധ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും നാൽപ്പത്തിയാറ് വിദഗ്ധ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ കയർ ഭൂവസ്ത്രത്തോട് മുഖം തിരിച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ പഞ്ചായത്തുകൾ വിമുഖത കാട്ടിയതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് കയർ മേഖല കയർ ഭൂവസ്ത്രത്തോട് പഞ്ചായത്തുകൾ കാട്ടുന്ന വിമുഖതയിൽ കയർ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് കയർ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാനാണ് സർക്കാർ കയർ ഭൂവസ്ത്ര പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തോടുകളുടെയും മറ്റും കരയിടിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് കയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നെറ്റ് വിരിച്ച് ഭൂവിദാനമൊരുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കയർ ഫെഡുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ എഴുപത് പഞ്ചായത്തുകൾ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വാങ്ങാൻ കയർ ഫെഡുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വർഷം കഴിയാൻ രണ്ടര മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇതുവരെ പതിനൊന്നായിരം ചതുരശ്ര അടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം മാത്രമേ പഞ്ചായത്തുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ കയർ ഫെഡ് നടത്തുന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം പോലും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പഞ്ചായത്തുകൾ വാങ്ങാനിടയില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തുകൾ കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കയർ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി പോലും നൽകാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഗ്രാമസഭകളാണ് കയർ ഭൂവസ്ത്രം പ്രൊജക്ട് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ബോധവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണിപ്പോൾ കയർ ഫെഡ് ഉള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സൈക്ലിസ്റ്റുകളുടെ സ്വപ്നമായ സൂപ്പർ റോഡണർ പദവി എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഈയക്കാട്ടെ വീണ കോടിയത്ത് ഉത്തര മലബാറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എസ് ആർ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന വനിതയാണ് വീണ
ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരു സീസണിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതും എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിൻ്റെയും തൃക്കൈപ്പൂ സൈക്കിൾ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ്റെ അമ്മ കൂടിയായ വീണ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ റൈഡുകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ സൈക്ലിംഗ് വർഷത്തിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ദേശാന്തര സൈക്ലിംഗ് സംഘാടകരായ ഓഡാക്സ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇവന്റുകളിലാണ് വീണ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചത് ഫ്രാൻസിലെ ഓഡാക്സ് ക്ലബ്ബ് പാരീസിയനാണ് റൈഡുകളുടെ മാനദണ്ഡവും സമയവും നിർണയിക്കുന്നത് മെഡലുകൾ എത്തുന്നതും പാരീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇയക്കാട് മഠത്തിൽ പരേതനായ പി വിജയകുമാർ കെ കെ ശ്രീദേവി ദമ്പതിമാരുടെ മകളായ വീണ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കാങ്കോൽ ചീമേനിയ റോഡിൽ സ്വാമിമുക്കിനടുത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ കൊന്നുകൂടുന്നു യാത്രക്കാർ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തി വിശ്രമിച്ച ശേഷം ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് കൂടുതൽ റോഡരികൾ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് നമുക്ക് നിർത്താനാകുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കാങ്കോൽ ചീമേനി റോഡിൽ സ്വാമിമുക്കിനടുത്തുള്ള ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരം വളവിലെ റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ തണലിൽ ഇതുവഴി പോകുന്ന യാത്രികർക്ക് ഒന്നു വാഹനം നിർത്തി വിശ്രമിച്ചു പോകാൻ തോന്നും തണലും കാറ്റും സുഖകരമാക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിച്ച ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കുടിവെള്ള കുപ്പികളും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കൂടാതെ മദ്യക്കുപ്പികളും ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസുകളും ഇവിടെ യഥേഷ്ടം കാണാം ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ പതിയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവെള്ളൂർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അജയകുമാർ പി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിന്തട്ട വില്ലേജിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചെങ്കൽപ്പണകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഒരു ജെ സി ബിയും രണ്ട് ലോറികളും പിടികൂടി പിടികൂടിയ വാഹനങ്ങൾ പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ ബാലഗോപാലൻ കെയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അജയകുമാർ പി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിന്തട്ട വില്ലേജിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചെങ്കൽപ്പണകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഒരു ജെ സി ബിയും രണ്ട് ലോറികളും പിടികൂടി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിടികൂടിയ വാഹനങ്ങൾ പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി പെരിന്തട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസർ കിഷോർ കുമാർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് രാകേഷ് വിജയൻ ഉപേഷ് ടി എന്നിവർ റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും റെയ്ഡ് തുടരുമെന്ന് തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാലൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ധ്വനിധം കലാവേദി ശ്രീ ശങ്കരനഗർ ഏഴിലോടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി എട്ടിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് ഹരിശ്രീധർ നയിക്കുന്ന പുല്ലാങ്കുഴൽ സംഗീതനാഥധാര യോഗക്ഷേമ സഭ ജില്ലാ മന്ദിരം ശ്രീശങ്കര ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും